সুপ্রিয় দর্শক আমরা এই মুহূর্তে অবস্থান করছি গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলার ফোকরা ভ্যালি ভিলেজ এলাকায় এটা হচ্ছে ফোকরার মেডেল পয়েন্ট কাশিয়ানীর একটা মেডেল পয়েন্ট গোপালগঞ্জ এবং কাশিয়ানী কাশিয়ানী সড়ক এটি সড়কের মাঝামাঝি স্থানে আমরা রয়েছি আমাদের ডাইন পাসটাই চলে যাচ্ছে পরিচালক কাজী হায়াত স্যারের বাড়িতে যাব আমরা এদিকটাই আগাবো আমাদের আমাদের পিছনে আসছে কাশিয়ানী আর আমাদের সামনের দিকটা হচ্ছে গোপালগঞ্জ টুগিপাড়া তাই আমরা এখান থেকে ডান পাশে নেমে মাত্র তিন থেকে চার কিলোমিটার আগালেই আমরা পেয়ে যাব প্রযোজক পরিচালক কাজিহা স্যারের বাড়িতে যাব আমরা তার বাড়িতে আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি দর্শক সবাই আমাদের সাথেই থাকুন এবং দর্শক আসুন আমরা আপনাদের নিয়ে যাই কাজিহাত স্যারের বাড়ি এখানে নেমে যে কোনো কাউকে বললে যে কোনো কেউ আপনাদের চিনিয়ে দেবে তার বাড়ি আমরা চৌরাস্তা থেকে কাজিহাত স্যারের বাড়ির দিকে যাচ্ছি চলো দর্শক আমাদের সাথেই থাকুন দেখা যাক আরো সামনে এখান থেকে আমরা কাজী হ্যাপ স্যারের বাড়িতে যাব কোন দিকে সাধারণ মানুষের সাথে কথাবার্তা বলে বলে লোকটা কেমন এমনি উনি ভালো ভালো চলে এসেছি প্রদর্শক আসসালামু আলাইকুম আমরা এই মুহূর্তে আছি গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলার ফোকরাইল ইউনিয়নের তারাইল গ্রামে এখানে আমরা প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক জনাব কাজী হায়াত স্যারের বাড়িতে আসছি তাই এই মুহূর্তে আমরা তার বাড়ির সীমানা প্রবেশ করলাম তাই তার বাড়িটা আপনাদের ঘুরে দেখাবো এবং তাদের চলুন আমরা দেখব ভিতরে কে কে আছে কি অবস্থাতে আছে যদিও তারাই গ্রামের বাড়িতে খুব বেশি একটা আসে না এবং বিশেষ বিশেষ সময় আসে বিশেষ প্রোগ্রাম বা বিশেষ অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে আসে খুব কম আসে আর কি যেহেতু তারা সবাই ঢাকাতেই ছেটেল এ হচ্ছে তার বাড়ির মূল ফটক মূল গেট এখানে আসলে ই দেখলেই বোঝা যায় যে আসলে কেউ থাকে না তারা সবাই গ্রামের বাড়িতে শুধু বাবা মায়ের যে ভিটা প্রত্যেক ভিটা সে ভিটাটাই আছে তারা কেউ তেমন থাকে না এবং ভিতরে গেলে আমরা জানতে পারবো যে তাদের কে কে আছে এখানে কে কে থাকে চলুন দর্শক এইটা যদিও কেউ নেই যার ফলে তালা মানে মারা আছে আটকে আটকানো আছে এবার আমরা ভিতরে গিয়ে দেখি কাউকে পাই কি না কে কে আছে জানানোর চেষ্টা করবো তো এইটা হচ্ছে হলো এই যে মন্দিরটা এটা হচ্ছে হলো তার কোন ভাই তার মেজ ভাইয়ের ঘরেটি কাজী হৃদয় মঞ্জিল তার মেজ ভাইয়ের বাড়ি 
এখানেও দেখে বোঝা যায় যে আসলে কেউ থাকে না এখানেও বোঝা যায় যে কেউ থাকে না হয়তো তারা সবাই এদিক ওদিক সেটেল দেশে দেশের বাইরে ঢাকাতে সেটেল তবে একটা জিনিস খুবই ভালো লাগলো যে তারা তাদের প্রত্যেক ভিটার যে তাকে ভোলেনি কেউ এটা দেখে তা ढुके ভিতরে গেলে দেখা যাক কাউকে পাই কিনা আমরা বাড়ির ভিতরে ঢুকছি যেহেতু আমরা যতটা জানি কাজিয়া ছাড়া ছাড়া চার ভাই আর চার ভাইয়ের তিন ভাই তার মারা গেছে এখন সে আছে এবং এবং জানা অজানা আরও অনেক তথ্য জানবো কাজিয়া ছাড় যে ঘরে বসত করতেন তিনি এসে আমরা তো জানি না আমি তো ঢুকতেছি আমরা তো ঢুকতেছি আচ্ছা ঠিক আছে ওকে চলুন আমরা ভিতরে যাই ভিতরে গিয়ে দেখি এবং কে কে আছে কারা থাকে এই বিষয়টা একটু দেখার চেষ্টা করতেছি শুভ দর্শক আপনারা সাথেই থাকুন দেখা যাক ভিতরে কে আছে এখন হলে বিষয় শুভ দর্শক আপনার বাড়িতে আসলাম কাজী আচ্ছার বাড়ির এই হচ্ছে আরেকটি পাশ সেটি বোঝা যাচ্ছে আসলে কেউ তেমন নেই এখানে দেখা যাক একটা বাড়ি আছে ঘরের মধ্যে অবশ্যই লোক আছে কে ভাই বাড়িতে কেউ আছেন একটু আসেন ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই একটু পূজা আসতেন এক ভাই দেখা যাক ভাই কে ওনার পরিচয়টা নেব আমি কাজী মিঠু আমি কাজী আয়তের বাঁচতে বড় ভাইয়ের ছেলে ওনার চার ভাই আমার আব্বাই বড় ছিলেন উনি হলো সেজো মেজ বড় মেজো সেজো উনি সেজো আর ছোট জন হলো মারা গেছেন আর মেজো জন মারা গেছেন বড় জন মারা গেছেন উনি শুধু আছেন উনি আসেন এই কিছুদিন আগেও এসে গেছেন এবং বছরে কম হলেও দুবার আসে এবং প্রতিনিয়তই খবর নেয় তাদের কাজী মারুফ আর কাজী মিম আফরোজ আমিম ভালো নাম আফরোজ হ্যাঁ বিয়ে করছে নিয়মিত খোঁজ খবর রাখে বাড়ি আমার সাথে নিয়মিত সব সময় খোঁজ খবর চারটা ঘরই ছিল টিনের ঘর তখন পরবর্তীতে এটাই হলো আমাদের এই গ্রামের প্রথম বিল্ডিং বলা যায় আর কি মানে তখন কোন এক্সট্রাকচার ছাড়া হইত আর কি যেভাবে বাগেরাটের থেকে এটা উনি আসলে এই জায়গায় এই ঘরে এই মাঝখানে একটা রুম আছে ওই রুমটাই থাকে আচ্ছা আমরা যেটুকু শুনতে পেলাম উনি মূলত কি মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন একজন হ্যাঁ উনি মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন আচ্ছা উনি আসলে কি লোকজন আসে কেমন এখন তো দেখা যায় যে বাড়িটা অনেকটা নির্ধম উনি আসলে উনি আসলে মোটামুটি ভালো লাগে আর কি আমাদের কাছেও ভালো লাগে কেন বাড়ি অনেকটা আগে প্রথম যেটা দেখছি আমরা ছোট থাকতে লোকজন সেরকম হঠাৎ করে স্টপ হয়ে গেছে উনি আসলে মোটামুটি আবার একটু প্রাণবন্ধ হয়ে ওঠে উনি আসছিলেন মূলত কুশলি করছে শুটিং আর এই তারাইল করছে একদিন আনুমানিক কয়দিন ছিলেন তিন দিন আর আনুমানিক ওদের ছাড়ে দেওয়ার পরে চার দিন মোট সাত দিন ছিল বাড়ি 
উনি কি শুটিং এর যদি কোনো দৃশ্য নেওয়া হয় সেই ক্ষেত্রে উনি গ্রামের বাড়ি এসে শুটিং এর না না এই প্রথম এর আগে একটা ছবিতে আসছিল অনেক আগে 93 তে সেটা হলো ত্রাস ত্রাস ছবি মানে ওনার এলাকায় ওটা প্রথম ছবি হ্যাঁ ওটা প্রথম এবং ওইটাই পুরো ছবি কাজ করছে ওটা নাইফ ছিল কি ওটা মান্না নাইফ মান্না ওটা শুটিং হচ্ছিল শুধু এই গ্রামে এই গ্রামে না এই গ্রামে না সেটা হলো এই যে রামদিয়া রহিমদিয়া আছে না রামদিয়া ওই যে ওই কলেজ 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 হ্যাঁ কলেজ এর সব দিয়ে স্পোর্ট আচ্ছা তাই কি সিদ্ধ মন করে একটা সে যে প্রথম দিকে আসলো যে बर्थडेটা আমাদের ভিতরে দেখা যায় যদি যে সে যে সে যে আইসা যে কোন বাড়িতে থাকি তো বা কোন ঘরে থাকি সেই এই রুমটাই থাকতো অ্যাটাচড বাথরুম এটা এই জন্য এই রুমটাই আসে থাকতো সে এটাই থাকতো হুম बिल्डिंग पानी दृश्य भलो चारपाशे कि सबुज धान खेत जो आसतने पानी थकते गोसल करत शैशवे ये समय काटाई अनेक बड़ो এই ঘরেই কিন্তু কাজিয়া স্যার তিনি যখন আসতেন তিনি কিন্তু থাকতেন এখন তার যে ভাইয়ের ছেলে মিঠু মিঠু কাজি সে কিন্তু এই ঘরে থাকেন কি ফলের নাম বললেন যেন এটা আচ্ছা এটা মূলত কি দেখার জন্য না এটা খাওয়া যায় এটা খাওয়ার জন্য এটা খাওয়ার হ্যাঁ কতদিন পর এটা খাওয়ার উপযুক্ত হয় হয়ে গেছে হয়ে গেছে मैं आईसा दर्शक सर जो आसेंटाई देखले भल लगे हाँ भाई बोले
আমার নাম কাজী মিঠু আমি কাজী হায়াতের বড় ভাইয়ের ছেলে উনি একজন মুক্তিযোদ্ধা উনি কিছুদিন আগেও এসে বাড়ি ঘুরে গেছেন উনি প্রায় সময় বাড়ি আসার জন্য মন চায় ওনার উনি আসতে চেষ্টা করে কিন্তু চেষ্টা থাকলে অনেক সময় কাজের জন্য হয়ে ওঠে না উনি প্রায় সময় উনি খোঁজ খবর রাখেন আমার কাছে গ্রামের খোঁজ খবর নেন উনি গ্রামে আসলে সবাই আসেন ওনার কাছে উনি গ্রামে আসলে উনি যে এত বড় মাপের মানুষ এটা কেউ মানে বুঝতেই যা পারা যায় না যে উনি এই গ্রামের সন্তান এবং উনি খুব মানে সবাইকেই ওনার ছেলে মেয়ে সবাইকেই একটা ভালো শিক্ষা দিয়েছেন সবাই খোঁজ খবর নেন ওনার ছেলেরাও আমার খোঁজ খবর রাখে আমিও তাদের খোঁজ খবর রাখি সব সময় তারপরে রাত্রে অনেক রাত পর্যন্ত আড্ডা চলে এবং বাজারে একটা দোকান আছে ইয়ার মুন্সি চার দোকান ওনার দোকানে চলে যায় ওই জায়গায় সমস্ত মানে ফুকরার লোক মানে ওনার পুরানো বন্ধু যারা যারা প্রবে একদম পুরো পুরবে তারা আসেন এক জায়গায় বসে চা খান আড্ডা খান আড্ডা করে সুপ্রদর্শক আসলে আপনারা শুনছিলেন যে সে যখনই এলাকা আসে তখনই একা একাই হেঁটে সে নদীতেই চলে যায় গোসল করতে একা একাই মেয়েরাখে ওনাকে যখন <laughs> হয় <laughs> 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 বন্ধু চলায় রান্না এমনি মাটির চুলায় রান্নাটা খুব বেশি পছন্দ করে এটা হচ্ছে তার রান্নাঘর আসলে দীর্ঘদিন কেউ না থাকার জন্য বাড়ির পরিবেশ একটু অন্যরকম যখন তিনি আসে বাজার সদাই তো আপনারই করা লাগে না না কাকুই করে
সাজানো গোছানো তার বাড়িটি দেখাচ্ছি ঠিক আছে চিত্র পরিচালক কাজী বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আমরা একটু জানবো আমাদের সাথে আছে কাজী হাত ছাড়ের বড় ভাইয়ের ছেলে মিঠু কাজী মিঠু তাই আমরা কাজী মিঠু ভাইয়ের সাথে একটু কথা বলবো যে ভাই আসলে কাজী হাত ছার সর্বশেষ কত দিন আগে এখানে এসেছিলেন আমাদের অনেক পুরানো ঘর থাকে এটা হচ্ছে তার নিজের ঘর এবং এর পিছনেই আছে হলো কাজী আয়াত সারের মেঝো ভাইয়ের ঘর যুদু এলাকায় তেমন কেউ একজন থাকে না আমাদের এই মিঠু ভাই শুধু থাকে এলাকায় এছাড়া কেউ থাকে না আর সবাই যে যার কর্মস্থলে বা ঢাকা দেশে দেশের বাহিরে সবাই থাকে তাই কাজী আয়াত সার লোকটা কেমন আসলে আপনাদের সাথে কি যোগাযোগ রাখে কেমন রাখে সবসময় যোগাযোগ রাখে ফোনে সবসময় খবর নেয় জিজ্ঞেস করে যে এই খবর হয়েছে এই এটা হয়েছে তুই জানিস না আমি বললাম যে না তো কাজে তো গ্রামে থাকিস কেন আগেই চলে যায় তার মানে সে শহরে থাকলো তার মনটা মূলত গ্রামের বাড়িতেই পড়ে আছে পড়ে আছে এবং গ্রামের বাড়িতেই তার মনটা থাকে আর আপনার যে চাষত ভাই নায়ক যোগাযোগ রাখে সেও যোগাযোগ রাখে আপনাদের সাথে তাই স্যারের কোনো এমন কোনো স্মৃতি আছে আপনার মনে পড়ে যেটা মনে পড়লে স্যারের সাথে আপনার কোনো স্মৃতি আর কি যে স্মৃতিটা মনে পড়লে এখনও হয়তো হাসি পায় বা কষ্ট পায় বা আপনার আগে বিশেষ একটা মুহূর্তের কথা যদি একটু শেয়ার করবেন কোনো মুহূর্ত আছে স্যারের সাথে আপনার স্যারের আপনার বকা দেওয়া বা আমার আমার সবসময় বকা আমার অল টাইম বকে সে যদি কোনটা বলতে কি বলবো বলবো যে কি করছিস এই করিস কেন এই সেটে এইটা উল্টা পাল্টা আর কি তারপর চেউ বলে তারপরে আপনার গজার মাছ 
এই মাছ বেশিরভাগ মাছ সব মাছ আর কি যে কোনো মানে নদীর মাছ হোক আর এই আপনার বিলের মাছ এই কই শিঙি এইগুলো কিন্তু চাষের না নদীর অথবা কইট ইয়া বিলের এইগুলো খুব বেশি এইগুলো পছন্দ করে তিনি যখন আসেন তিনি নিজেই বাজার নিজেই বাজার করে দেন বাজার করা তার একটা অভ্যাস বাজার থাকলেও করে না থাকলেও করে আচ্ছা আমরা একটা বিষয় জানলাম যে সার নাকি গ্যাসে চুলে রান্না খুব বেশি এটা পছন্দ করে না এই বিষয়টা কি যদি একটু উনি গ্রামে আসলে গ্যাসে চুলে রান্না পছন্দ করে না গ্রামে আসলে মানে ওনার গ্যাস ভালো লাগে না যে সর ঢাকায় তো আমি গ্যাসেই খাই গ্রামে আসছি তো গ্যাসে খাবো কেন গ্রামে আসলে সে মাটির চুলে মাটির চুলে রান্নাটা পছন্দ করে হয়তো ছোটবেলায় ওনরা মাটির চুলে খাইছে আমরা তো আর সেটা দেখিনি যদিও দূরে থাকলেও কিন্তু সবসময় তার মনটা পড়ে থাকে গ্রামের বাড়িতে এবং সার সহ আপনার যে অন্য অন্য আপনার কয় আপনার কয় চাচা মোট আমার চার চাচা চার চাচা মানে আমার আব্বা ধরে তিনজন আপনার বাবা সহ তিনজন তিনজন মানে মোট হলো তারা চার চার ভাই তা এখন বেঁচে আছে কয়জন উনি একাই আছেন এখন আপনাদের যে তারা তো আসলে কেউ নেই একজন আপনারা চাষ তো ভাই বোন আছেন কয়জন বোন আমরা চার চাচা চার ছেলে চার চাচার চার মেয়ে আর হলো এই মেজো চাচার আর দুইটা বেশি চার আর দুই ছয় মেজো চাচার হলো তিন মেয়ে তিন মেয়ে হ্যাঁ মেজো চাচার হলো তিন মেয়ে আর এক ছেলে এক ছেলে ও তার মানে আপনারা প্রত্যেকে এক এক ভাই আছেন আচ্ছা আপনার সব ভাইরা ভাইরা কি কখনো মেলে আড্ডা মারার সুযোগ হয় আপনাদের যদিও সবাই না হয় না খুব একবারই হয়েছে তাছাড়া আর হয়নি খুব কম হয় হ্যাঁ এটা খুব কম থাকে <laughs> মিরপুরে <laughs> 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 সম্ভবত ঈদে রিলিজ হবে সিনেমার নাম অনুযায়ী বোঝা যায় যেহেতু সিনেমাটার নাম গ্রিন কার্ড তার মানে প্রবাসীদের উপরে নির্মিত হচ্ছে ছবিটিউবে আপনার কোন বিশেষ কোন মুহূর্ত মনে পড়ে ছোটবেলা বা এখন বা 
শৈশব কৈশোরের কোনো আমি অনেক টাইমই অনেকটা টাইমই ওদের বাসায় কাটাইছি ঢাকায় আমি ঢাকায় পড়াশোনা করছি ইয়াতে ফরিদপুর যখন পড়ছি ওরা আসতো আমাদের বাসায় আসতো ফরিদপুর ভাঙ্গা বোয়ালমারি সদরপুর এইসব জায়গায় ওরা ছোটো ছিল তখন আরও ওই তখন সবাই আসতো আমরা একসাথে পিকনিক করতাম সদরপুরে ওই যে বাইশ বর্ষ জমিদার বাড়ি ওইটায় ওই জমিদার বাড়ির উপরে আসতো ওরা আসলে আমরা সবাই মিলে একসাথে পিকনিক করছি ই করছি অনেক এই ধরনের গ্রামে তেমন ওইভাবে ঘুরিনি তখন আমিও শহর কেন্দ্রিক ছিলাম নরম আবার গরম মানে এই নরম হচ্ছে তো যদি মানে তার মতের উনি এখানে এসে কিন্তু সময় দিত এখানে এসে সময় দেয় অন্ধকার যখন আসে তখন কাজিয়া ছাড় এই দোকান এই চারটিতে বসেন এই হচ্ছে তার চার আর এই দোকানের স্পেশাল ভাবে তার জন্য চারটা রাখা আর সে আসলে এই চারটিতেই বসেন এই দোকানে চা খায় এ হচ্ছে আমাদের দোকানদার চা দোকানদার ভাই ভাই এই দোকানে আসে সবসময় বসে এবং চা খায় এ হচ্ছে সেই দোকানটি আর এই দোকানটি এলাকার সবার কাছে পরিচিত এবং আপনার এই দোকানে তো উনি আসে চা খাই তো এই বিষয়টা একটু বলেন যদি যদি আসলে আপনার নামটা একটু বলেন আমার নাম মোহাম্মদ ইয়ার আলী মুন্সি আমার বাড়ি এইখানে এই বাজারেই আমার সারা জীবন এই বাজারেই আছি আর উনি কাজী হায়াত সাহেব উনি আমার নানা হয় সম্পর্কে উনি আমার ছোটোবেলা থেকে খুব ভালো জানত উনি আমার খুব আদর স্নেহ করত এবং আমার দোকানে ওনার আড্ডা ওনার বন্ধু বান্ধব নিয়ে এখানে এসে বসত উনি খুব ভালো লোক ওনার আলাপ ব্যবহার কথাবার্তা এত মধুর যে আমার ঘরে এসে বসলে চারি মুড়ি লোক এসে ঘিরে ধরে আর কেউ এসে বলে যে স্যার আমি একটু ছবি তুলব স্যার আমি একটু কথা বলবো এই এই হলো এইভাবে ওনার হলো ব্যবহার আর উনি ছাত্র জীবনের থেকেই খুব ঈশ্বর ওই কি যেন ওই সিনেমার ব্যাপারে উনি খুব আগ্রহী ছিল যে ওই ওই জগৎ উনি যাবে উনি অভিনয় করবে হ্যাঁ আর উনি ছাত্র জীবনে আমরা দেখছি অনেক নাটক যাত্রা 
তারপরে থিয়েটার এগুলি উনি করছেন এবং ওনার খুব সুনাম আমাদের এলাকায় হ্যাঁ তা এখনও আসলে আমাদের এখানে আসে আসে বসে আমাদের সাথে খুব ভালো আন্তরিকতার সাথে মেশে এবং অনেক খাদ্য খাবার এখানে আনিয়ে সবাই মিলে একসাথে খান উনি হ্যাঁ আমার দোকানে এসে চা খায় উনি জিজ্ঞেস করে আমি জিজ্ঞেস করি উনি আমার মাঝে মাঝে আমার ফোন দিও আমার কুশলা দিয়ে জিজ্ঞেস করে আমিও জিজ্ঞেস করি যে নানি কেমন আছে তারপরে এটা মারুফ কেমন আছে এগুলি জিজ্ঞেস করি উনি আমার সুন্দরভাবে জবাব দেয় আমার ওই মানে আমার সাংসারিক ব্যাপারে উনি খোঁজ খবর নেন আমার ছেলে মেয়ে সম্বন্ধে উনি খোঁজ খবর নেন আচ্ছা যেহেতু ছাত্রকালীন সময় থেকে আপনার কাছে বসে বসে বন্ধু বান্ধব যারা ছিল এই লোকগুলো এখনো কেমন আছে বা তারা আসলে তারা এখনো সেই সবার ওনার বন্ধু বান্ধব তো অনেকই মারা গেছে বুঝছেন ওনার বন্ধু বান্ধব ছিল সাবেক উপজেলার চেয়ারম্যান আবুল বসার সাহেব হ্যাঁ তারপরে ওই চাপতাবাড়ি শঙ্কর মিত্র তারপরে এই যে ফুকরে ওনের সাবেক চেয়ারম্যান মান্নু মানে মানসুর রহমান সিদ্দিকি তারপরে ওই যে রামদিয়ার রতন মোল্লা হ্যাঁ তাই এই এই রকম অনেক লোকের সাথে ওনার বন্ধুত্ব ছিল এবং একসাথে লেখাপড়া করছে তারপরে হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের এখানে কালাম মুন্সি ছিল নেহার বাবু ছিল মন মথমা মন মথবাবু ছিল হ্যাঁ এদের সাথে ওনার খুব আন্তরিকতা বন্ধুত্ব একের সাথে একসাথে লেখাপড়া করছে হিন্দু বন্ধু হিন্দু তো অনেকই ছিল তারা তো এদের সাথে চলে গেছে এখন কিছু কিছু আছে যেমন মন মথবাবু আছে জন্টু মাস্টার আছে তারপরে ওনার বন্ধু ছিল দুলু মাস্টার তারপরে নেহার বাবু জন্টু মাস্টার আছে আমাকে হক মাস্টার মানে ওনার ডাক না বলে ফকু ভাই বলে আমরা ডাকি উনি উনি বাইসে আছে তারপরে ওই শঙ্কর মিত্র বাইসে আসে উনি শঙ্কর মিত্র আসে উনি বাড়ি আসলে মাঝে মাঝে আসে আর বসার মোল্লা সাহেব তো মারাই গেছে রতন মোল্লা মারা গেছে হ্যাঁ আসলে কাকা কেমন আছেন আমার কুশলে দিয়ে জিজ্ঞেস করে আমিও জিজ্ঞেস করি বাবা তুমি কীরকম আছো খোঁজ খবর নেয় ব্যক্তি হিসেবে হ্যাঁ ব্যক্তি হিসেবে খুব ভালো খুব ভালো ছেলে ওর কোনো মানে খারাপ ই নাই আর কি সবাই লেখাপড়ার টাকা গরিব গ্রামের ভিতরে বিলাই দিছে তারপরে এই যে করোনা উপলক্ষ উনি অনেক দান সাক্ষাৎ করছে ওনার ছেলেও করছে তারপরে ওনার ভার্বিটা যেটা নেভির অফিসার সেও অনেক দান সাক্ষাৎ করছে খুব ভালো লোক উনি হ্যাঁ ওনার তুলো নামা গেলাকে চলে না বললাম তো উনি এসে বসলে চার মধ্যে মানুষ ঘিরে ধরে তারপরে প্রত্যেকে চার অর্ডার দেয় তারপরে অনেক সময় উনি ওই ভাজা টাজা এইগুলি খুব পছন্দ করে আনি ওই যে বড় প্লেট আছে আমার হ্যাঁ হ্যাঁ প্লেট হ্যাঁ এই যে প্লেটটা এই প্লেটে করে উনি ওই বিভিন্ন রকম ভাজা মুড়ি একসাথে মাখাই আর কি বন্ধু বান্ধব নিয়ে সব একসাথে খায় এই প্লেটটা কি তাহলে বিশেষ করে ওনার হ্যাঁ ওনার জন্যই রাখা উনি আসলে উনি বিভিন্ন রকমের খাদ্য খাবার উনি একা খান না কোনো সময় উনি সবাই নিয়ে খান মানে উনি একা খান না 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 একা খান না হ্যাঁ মানে আর এই প্লেটটা ওনার জন্য বিশেষ করে আপনি রাখছেন হ্যাঁ রাখছি হ্যাঁ উনি আসলে হ্যাঁ হ্যাঁ এই প্লেটটাই হ্যাঁ বসে ভাজা খান হ্যাঁ বসে ভাজা খান দর্শক আসলে একটা বিষয় দেখেন আপনারা যে আসলে কতটা ভা বড় মনের মানুষ আর সবথেকে আমাদের এই কাকা সেও খুবই বড় মনের মানুষ কারণ তার জন্য যে আলাদাভাবে একটা প্লেট ই করে রাইখে দিছে এখানেই 
যে সে আসলেই শুধু এটা ব্যবহার হয় আমরা কখনোই ব্যবহার হয় না আচ্ছা আর একটা বিষয় দেখতেছি যেহেতু প্লেটটা দেখলাম সে আসে এই প্লেটের খাবার খায় আপনার দোকানে আসলে আচ্ছা ওই একটা চেয়ার দেখতেছি এই চেয়ারটা কী আসলে ও একটা চেয়ার দেখতেছি ওই চেয়ারটা মূলত চেয়ারটা কী मुक्तिजुद्धर समय जो मुक्तिजुद्धे जाए तक आब्बा निजे हाथ रुटी पराठा চিড়িয়া নারকেল এগুলি তৈরি করে ওনার হাতে তুলে দিছে কতটা ভালোবাসা থাকলে সম্মান বোধ থাকলে তার জন্য সব কিছু আলাদাভাবে করে রাখে সেটাই তার একটা প্রমাণ আমরা আজকে আবার দেখতে পারলাম